चाह रहा हूँ और जो मैं ब्रिज करना चाह रहा हूँ एडवांस मैनेजेरियल स्किल्स के साथ वो ये है कि किसी ज़माने में एक बादशाह हकूमत करता था ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर दुनिया जहान की बादशाहतों का सबसे बड़ा बादशाह रब कायनत रब जलाल की बाबरकत ज़ात है मैं जिस बादशाह की बात कर रहा हूँ ये ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर हकूमत करता था रब का नायब था एक दिन इसने अपने सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाले वजीर से कहा कि वजीर बा तदबीर ये अंगूठी ले लो और इस पर एक ऐसा फिक्र लिख कर लाना कि जिसे मैं गम में देखूं तो खुश हो जाऊं खुशी में देखूं तो गमगीन हो जाऊं और अगर तुम ये काम ना कर सके तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें मैं रईसुल उमरा बनाऊंगा और जागीर अता करूंगा ये वजीर चूंकि सलाहियतों में बेहतरीन था बाकी बुजरा इससे हसत करते थे बादशाह ने इसे मुश्किल में डाला ये अपने घर गया तो अपनी बीवी से बोला कि जनाब ऐसी बात है बीवी ने इसे कहा कि कोई मसला नहीं है आप परेशान ना हो आप ये अंगूठी मुझे दे दें कल सुबह मैं आपको दे दूंगी आप आराम से सो जाए लेकिन इसे नींद कहाँ आती थी परेशानी और मौत के खौफ से सर पर लटकती हुई तलवार से पूरी रात नदीम साहब ये करवटे बदलता रहा सुबह जब हुई तो बीवी ने इसको मखमल के कपड़े में लिपटी हुई वो अंगूठी दी और कहा कि देखो ये अभी नहीं खोलनी ये बादशाह के दरबार में खोलनी है जब ये सुबह दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने वो अंगूठी खोली और उसे कहा कि वाकई वजीर तुम बहुत ही आला सलाहियतों के मालिक हो मैंने आज से तुम्हें रईसुल उमरा का खिताब भी दिया और फला फला जागीर के तुम मालिक भी हो गए हो आपको पता है उस अंगूठी पर क्या लिखा था उस अंगूठी पर लिखा था ये वक्त भी गुजर जाएगा बादशाह ने सोचा कि अगर इसे मैं गम में देखूंगा तो मैं अपने रब की तरफ से नाउमीदी और मायूसी के अंधेरों में नहीं धकेला जाऊंगा मैं अच्छे वक्त की इंतजार में खुश हो जाऊंगा और जब मैं इसे खुशी में देखूंगा तो मुझे मेरा रब अपनी याद से गाफिल होने नहीं देगा और मुझे याद रहेगा कि अच्छे लम्हात ठीक है आते हैं लेकिन ये कम अरसे के लिए आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा फिसलूंगा नहीं कहने का मकसद ये है कि इंसान को रब तला ने बे इंतहा सलाहियतों से नवाजा है इतनी सलाहियतों से नवाजा है कि रब कायन कुरान में खुद फरमाते हैं आप सबको पता है वह तीन व जैतून व तूर सीन व हाजल बल दिल अमीन कसम है जैतून की और इंजीर की कि हम और तूर सीना की कि हमने इंसान को सलाहियतों के बेहतरीन सांचों में ढाल कर पेश किया आप इस एक कुरानी मिसाल को एक तरफ रखें और अब चलते हैं तो रात की रिवायत के मुताबिक आसमानी किताब तो रात की रिवायत के मुताबिक किताबों में लिखा है कि एक बार रब कायनत ने मूसा से पूछा कि ए मूसा जब फिरोन डूब रहा था और उसने तुझे पुकारा मदद के लिए कि मूसा मैं तुझ पर भी ईमान लाया तेरे रब पर भी ईमान लाया तो तूने उसे बचाया क्यों नहीं तू अपनी असा जमीन पर मारता पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता जिस तरह तू दरिया पार कर गया इसी तरह फिरोन भी पार कर जाता तो मूसा ने कहा कि या रबुल जलाल वो तेरी गुस्ताखी का मुरतकब हुआ था और मुझे यह जेब नहीं देता था कि मैं उसे बचा लू तो तो रात आसमानी किताब की रिवायत के मुताबिक किताबों में लिखा है कि रबुल जलाल ने फरमाया कि ए मूसा अगर ये फिरोन एक बार मुझे पुकार लेता ना तो मैं इसकी जान भी बखश देता और इसको जिंदगी भी अता कर देता आप अंदाजा लगाइए कि रब कायनात इंसान से किस हद तक मोहब्बत करता है शिरक करने वाला गुनाह कबीरा का मुरतकब हो रहा है करने वाला कौन है दुनिया का जाबिर जालिम और जाबिर इंसान फिर ओन है लेकिन इसके बावजूद रब आस लगाए बैठा है कि ये इंसान मेरी तरफ आएगा तो मैं इसे माफ कर दूंगा आप इंसान की अहमियत को समझिए मैं जो बात पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहता हूं वो आपको ये बताना चाहता हूं कि इस इंसान में बहुत बड़ी ताकत है ये हवाओं में लोहा उड़ा सकता है ये समंदरों में लोह तैरा सकता है ये बड़े बड़े तूफानों का रुख फेर सकता है फिर क्या वजह है कि एक छोटी सी कंपनी को हाई टॉप लेवल की कंपनी नहीं बना सकता फिर क्या वजह है कि वो जिंदगी में वो अचीवमेंट नहीं कर सकता जो चंद लोग करते हैं सिर्फ एक वजह है कि हमें अपनी सलाहियतों पर एतमाद नहीं होता हम रबुल जलाल पर तवक्ल करके आगे नहीं जाते हम नाकामियों के खौफ का शिकार रहते हैं 
हमें आने वाले कल का डर रहता है जो कल हमें मालूम भी नहीं होता कि क्या उसकी सांसें मुझे नसीब होंगी भी या नहीं होंगी हमने अपनी जिंदगी में देखा है जो लोग रब पर तवक्ल करते हैं वो कामयाब रहते हैं आपसे यही गुजारिश है कि हमारी एडवांस एंड मैनेजेरियल स्किल्स को हमने कोर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए किया पहला पार्ट इंतहाई बेसिक रखा उसकी वजह यह थी कि कुछ लोग नए नए आए थे लेकिन अभी जो पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज स्पेशल फॉर मैनेजर्स फॉर सीईओस फॉर मार्केटिंग मैनेजर फॉर ग्रुप हेड समथिंग लाइक दैट कोशिश कीजिएगा कि ट्रेनिंग से खूब फायदा लें और अपनी सलाहियतों को निखारें देखें जी अगर आपकी अचीवमेंट की वजह से आपकी अपनी जिंदगी नहीं बदलती और आपसे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी नहीं बदलती तो एक बार अपने गरेबान में जरूर झांक लें कि क्या आप उन रिश्तों से इंसाफ कर रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं आपकी मां आपकी बहन आपका भाई आपके रिश्तेदार अगर आप तरक्की नहीं कर रहे और आपके साथ ये लोग भी तरक्की नहीं कर रहे या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का लेवल हाई नहीं हो रहा वो सेल्स एक्स्ट्रा नहीं कर रही वो नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही वो मार्केट में पेनिट्रेशन अच्छी तरीके से नहीं कर रही तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि जिस रब कायनात ने आपकी सलाहियतों की कसम खाई है कुरान में क्या आप उस तारीफ पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते अगर आप नहीं उतर रहे तो यह आपकी गलती है मेरा रब गलत बयानी नहीं कर सकता आपका बहुत शुक्रिया